Welcome to the second video of module 2 introduction to SPSS. So in this video we are going to see the user interface of SPSS uh, and also we'll discuss about menus, toolbar, its layout, its uh, data view, variable view and output view. Introduction to SPSS. Its interface is very much similar to Excel and how to start IBM SPSS from start menu and from programs you can select IBM SPSS or you can just double click the SPSS icon from your desktop this is the IBM SPSS icon I'm double clicking it this is how the software begins so this is the first information screen where you can create new data set then uh, you can open your recent files, sample files, tutorials, anything. I just closed. This is our uh, SPSS window. Yeah, uh, it has a similar look and feel of Excel software, and uh, it uses menus. It uses dialog boxes to perform each task, and most of the tasks could be done by mouse clicks. And uh, this is the menu bar where you can see many menus like file edit view data transform etc and this is the toolbar and uh, this is our area and we are in the variable view window here there is an another view, uh, view called a data view where our entire data can be seen now we are going to see about menu bar in detail uh, as we see now, we have file menu, edit menu, view, data, transform, analyze and graphs. And in the file menu, we can create new file, open, you can import data, save, export and uh, so many things you can see here. Then recently used data, recently used file, so many options you can see in uh, file menu. And then next is edit menu, which is similar to all other edit menus where you can undo, redo, copy, paste, like that. And uh, then view menu, view menu, you can uh, view status bar, toolbar, menu, editor, fonts, etc. In data menu, you can have uh, many options uh, which can be used during the time entry. You can identify the duplicate cases, you can sort variables, you can transpose the options, you can merge and uh, uh, you can split the files, you can copy the data set. Uh, so many options are available. Then uh, transform menu, again recording, visual binning, um, date and time wizard, so many options. We can see there analyze menu. Uh, you can create reports here, uh, descriptive statistics, statistics, Bayesian statistics. You can compare means, mixed models, correlation, regression, then neural networks, classify, then uh, forecasting, simulation. So many things you can see here. And uh, you can have quality control. So many things. Then graphs. Here we create so many charts, box plot by area line etc next is the toolbar uh, this is a toolbar uh, where you can open a file you can save you can print you can recall the last used dialog then you can undo you can redo then you can go to a particular case then you can go to a particular variable then uh, you can see the variable list then uh, running descriptive statistics then you can find something then you can insert cases you can insert variables and uh, and so many things you can see here so that is the toolbar of spss spss layout data view variable view output view and syntax editor now we are going to see each one separately it has two views variable view and data view this is our data view here we are going to uh, enter some data adhyam namakku oru student inde id um ayalde gender um ayalde exam ne kittiya markum namakku enter eedu nokkam appo idu data view aanu data enter eena stalam aanu see i am going to enter it as 19001 
ദെൻ അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ വി എ ആർ എന്ന് എഴുതിയിരുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വി എ ആർ സീറോ സീറോ വൺ എന്നായി അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ വേരിയബിൾ നെയിം ആണ് അത് തനിയെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് പോയിൻ്റ് ടു ഗീവ് ഹിസ് ജെൻഡർ സേ ഹിസ് മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ അതാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം സാധാരണഗതിയിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് കോഡായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറേ കൂടി എളുപ്പം ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീമെയിൽ അങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ഞാനത് അങ്ങനെ കൊടുത്തു അപ്പം നോക്കാം അടുത്ത വേരിയബിളിൻ്റെ പേര് വി എ ആർ സീറോ സീറോ ടു എന്ന് അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഈ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയ മാർക്കാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് സി സ്കോർ ഒരു ടെന്നിലുള്ള സ്കോർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാൻ ഞാൻ എയ്റ്റ് കൊടുത്തു ഓക്കെ സി അപ്പം ആ മൂന്നാമത്തെ നമ്പർ കൊടുത്തപ്പോഴും അത് ഒരു പുതിയ വേരിയബിൾ കൊടുത്തു വി എ ആർ സീറോ സീറോ ത്രീ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഡാറ്റ വ്യൂ ആണ് ഇനി നമുക്കിത് വേരിയബിൾ വ്യൂവിൽ എടുത്ത് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം എന്താ വേരിയബിളിൻ്റെ പേര് വേരിയബിളിൻ്റെ ടൈപ്പ് അതിൻ്റെ വിട്ട് എത്ര ഡിസിമൽ വേണം ലേബിൾ ഇങ്ങനെ കുറേ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിനകത്ത് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇതാ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് വേരിയബിൾസ് വി ആർ സീറോ സീറോ വൺ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കൊടുത്തത് ഐ ഡി അല്ലേ അതിന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഐ ഡി എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ദെൻ അടുത്തത് നമ്മൾ കൊടുത്തത് ആളുടെ ജെൻഡർ ആണ് അപ്പം ഞാൻ ജെൻഡർ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ദെൻ ദിസ് ഇസ് ഇറ്റ്സ് അത് അവരുടെ സ്കോർ ആണ് ഇത്രയും ഞാനിവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്തു നമ്മൾ ഡാറ്റ വ്യൂവിൽ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ വേരിയബിളിൻ്റെ പേരിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതാണ് ഐ ഡി ജെൻഡർ സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വേരിയബിൾസ് ഓക്കെ ഇത് ഒരു ഡാറ്റയാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ ഡാറ്റയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അടുത്ത കുട്ടിയുടെ ഡാറ്റ കൊടുക്കുകയാണ് വൺ നയൻ സീറോ സീറോ ടു അതൊരു ഫീമെയിൽ ആണ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് സെവൻ കൊടുത്തു ദെൻ ഐ എം ഗിവിങ് വൺ നയൻ സീറോ സീറോ ത്രീ ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗെയിം ഫീമെയിൽ Then I am giving some age score. Then uh, 1900 Then it's a male. Then I am giving 9. Then 19005. Then I am giving it's a girl. Then I am giving 10. ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഈ കാണുന്നത് ഓരോന്നും ഓരോ കുട്ടികളുടെ ഡാറ്റയാണ് അപ്പം ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ കേസാണ് ഈച്ച് റോ റെപ്രസെൻസ് അ case each column represents a variable okay ini value ennu parnna oru term undu ipo ee value idu it is a value endinte value aanu 19003 id ulla kuttiyude score aanu 8 ennu parayunnathu or vera reethil parayanengil the intersection of a variable and a case adineyaanu value ennu parayunnathu appo idu oru value aanu idu oru value aanu ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഒരു ബേസിക് ഡാറ്റ വ്യൂവിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന കുറച്ച് ടെർമിനോളജീസ് പിന്നെ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഡാറ്റയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡാറ്റ സെറ്റാണ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും വേരിയബിൾ വ്യൂ ഇതിനകത്ത് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിളിൻ്റെ പേരാണ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ടൈപ്പ് ഡാറ്റയാണ് ഐ ഡിയിൽ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ന്യൂമറിക് ആണോ ഏത് സ്ട്രിങ് ആണോ എങ്ങനെ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഐ ഡിയിൽ ഡിസിമൽ പ്ലേസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ഡിസിമൽ പ്ലേസ് നമുക്ക് സീറോ ആക്കി കൊടുക്കാം വിട്ട് സേ സിക്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആക്കി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഇതിനനുസരിച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ വിട്ട് സിക്സ് ആയി ദെൻ ജെൻഡർ അത് സീറോ വൺ ടു എന്നാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതിന് നമുക്ക് ഡിസിമൽ പ്ലേസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സേ ജസ്റ്റ് ടു കൊടുത്തേക്കാം ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതും അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട് ന്യൂമറി സ്കോർ സ്കോർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡെസിമൽ വേണമെന്നില്ല വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ അത്രയും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെസിമൽ കൊടുക്കണ്ട വിത്ത് സേ നമുക്കൊരു ഫോർ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ടു കൊടുത്താലും മതി കാരണം പത്ത് വരെയല്ലേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഇനി ലേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഐ ഡി എന്താണ് കുറച്ചുകൂടി വൃത്തിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ പറയാം ഐ ഡി നെയിം ഓക്കെ പിന്നെ ജെൻഡർ ജെൻഡർ നമുക്ക് കൊടുക്കാം പിന്നെ സ്കോറ് ഇപ്പം മാർക്സാണ് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഈ ജെൻഡർ ഈ ജെൻഡറിൻ്റെ വാല്യൂസ് വാല്യൂസ് സേ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വൺ അത് ഞാൻ മെയിൽ
ഓക്കെ എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പം അതിനകത്ത് ജെൻഡറിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ വൺ ടു മെയിൽ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വാല്യൂസ് ജെൻഡറിൻ്റെ വാല്യൂസ് വൺ മെയിലാന്ന് ടു ഫീമെയിൽ ആണെന്നും സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡാറ്റ വ്യൂവിൽ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ടു ടു അങ്ങനെ കാണുകയുള്ളൂ സോ നമുക്കിതൊന്ന് സിലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ടൂൾ ബാറിലെ ഈ ഒരു ടൂൾ കണ്ടോ ഈ ടൂളിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ ആ വാല്യൂസ് ലേബലും ആയിട്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ഞാൻ വാല്യൂ ലേബിൾസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് സി വി ക്യാൻ സി മെയിൽ ഫീമെയിൽ ഫീമെയിൽ മെയിൽ ഫീമെയിൽ അത് ടോബ്ലിങ് ഇഫക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ അത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും മിസ്സിംഗ് വാല്യൂ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഡാറ്റ സെറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പം ചിലപ്പം എല്ലാ വാല്യൂസ് ഒന്നും ഫില്ലാവണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഡാറ്റേനകത്ത് ഇപ്പം എല്ലാം ഫില്ലാണ് സപ്പോസ് ഞാൻ ഇത് കളയാൻ വിചാരിച്ചു അതില്ല അപ്പോൾ അത് മിസ്സിംഗ് വാല്യൂ ആണ് ഒന്നുകിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കും അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം നയൻ 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 അപ്പോൾ നയൻ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിസ്സിംഗ് വാല്യൂ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ സ്കോർ മിസ്സിംഗ് വാല്യൂ നമുക്കത് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിസ്ക്രീറ്റ് മിസ്സിംഗ് വാല്യൂ സാർ നയൻ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പറയുന്ന സ്കോർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ അലൈൻമെൻറ്റ് റൈറ്റ് അലൈൻ ചെയ്യണോ ലെഫ്റ്റ് അലൈൻ ചെയ്യണോ അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ തന്നെ അപ്പം റൈറ്റ് ഞാനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല മെഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്കെയിൽ ഓർഡിനൽ നോമിനൽ വിൽ ഡിസ്കസ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വ്യൂവർ വിൻഡോ ഔട്ട്പുട്ട് വ്യൂവർ വിൻഡോയിലാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കമാൻഡ് ഒക്കെ കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അനലൈസ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു എന്തെങ്കിലും ക്വറി കൊടുത്തു അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് വ്യൂവറിലാണ് സിൻഡാക്സ് എഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഓരോ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ടൂൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ വന്ന് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട നേരെ കോഡ് എഴുതി കൊടുത്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിൻഡോ ആണ് സിൻഡാക്സ് എഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് ഇപ്പം ഫയൽ ന്യൂ ഇതാ സിൻഡാക്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ സിൻഡാക്സ് വിൻഡോ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതാണ് സിൻഡാക്സ് വിൻഡോ ഇവിടെ നമ്മൾ കോഡുകൾ എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ന്യൂ ഔട്ട്പുട്ട് വിൻഡോ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ സോർട്ട് ചെയ്താലും നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്താലും പുതിയ ഒരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കോഡ് കൊടുത്ത് പുതിയൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെയാണ് ആദ്യം ഈ വിൻഡോയിലാണ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ആവുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ലോക്സ് എല്ലാം നമുക്ക് ഈ വിൻഡോയിൽ ഈ സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് പേനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഈ ഫയൽ സേവ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫയൽ സേവ് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നമുക്ക് ഇത് സേവ് ചെയ്യാം ഡാറ്റ വൺ ഡോട്ട് സേവ് എന്തെങ്കിലും പേര് കൊടുക്കാം സേവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ ആ പേരിൽ ഒരെണ്ണം സേവ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് റീ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ അത് സേവ് ആവും ഇത് എന്നോട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ എസ് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം എൻ്റെ ഇത് ഡാറ്റ വൺ ഡോട്ട് എസ് എ വി എന്നാണ് ഡാറ്റ സേവ് ആവുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് വ്യൂവറിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ടും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ സേവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഡോട്ട് എസ് പി വി എന്നായിരിക്കും വരുന്നത് ഡാറ്റ ഡോട്ട് എസ് എ വി എന്നായിരിക്കും വരുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ ഫയൽ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫയൽ ഓപ്പൺ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തതും എല്ലാം നമുക്ക് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ഒരു വേർഡ് ഫയലോ എക്സൽ ഫയലോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ നമുക്ക് 